आईस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في رضر شك برندو أبنى دير أمنترن جاناتشي كتاب التوحيد এর ধারাবাহিক দার্স শোনার জন্য আসুন আমরা কিতাব উত্তাহিদ এর ধারাবাহিক দার্সে গত বৈশাখে আঠাইশতম দার্স আমরা শুনেছি আজকে আমরা উনত্রিশতম দর্শ শুনব ইনশা আল্লাহ আঠাইশতম দার্সে আমরা কতগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি বেশিরভাগ বিষয় ছিল কবর কেন্দ্রিক মানুষ কিভাবে আজকে কবরকে কেন্দ্র করে শেরকে লিপ্ত হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান হুয়াচালা তাওহিদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে সে প্রসঙ্গে আমরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এ পর্যায়ে আমরা কবর কেন্দ্রিক আরও কিছু আলোচনা গত বৈঠকে আমরা সম্পন্ন করতে পারিনি সর্বশেষে যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছিলাম তা হলো কবর জিয়ারত সম্পর্কে কবর জিয়ারত সেটি শরীয়ত সম্মত একটি আবাদত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম খবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন উৎসাহ দিয়েছেন এবং এর উপকারিতাও কিছু বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন খুংচু নাহাই চুকুমান জিয়ারতিল খুবুর ফাজু রোহা ফাইন নাহা চুজাকি রুকুম আল আখেরা তোমাদেরকে আমি কবর জিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা জিয়ারত করো কারণ কবর জিয়ারত আখেরাতকে স্মরণ করে দেয় ফিরে বন্ধুরা অপরদিকে দেখা যায় যে কবর জিয়ারতকে কেন্দ্র করে আজকে আমরা অনেকেই শেরকেও লিপ্ত হচ্ছি এজন্য জন্য এক্ষেত্রে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে কবর জিয়ারত হলো তিন প্রকার এক প্রকার হলো জিয়ারা শেরকিয়া শেরকি কবর জিয়ারত কবর জিয়ারত করতে গিয়ে কেউ যদি বহু দূর দেশ থেকে কবর জিয়ারত করতে আসে সেটি নিষেধ এমনইভাবে কবর জিয়ারত করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে যদি কেউ আবেদন নিবেদন শুরু করে দেয় মৃত ব্যক্তির কাছে কেউ যদি শেষ দায় পড়ে যায় মৃত ব্যক্তি কিছু দেওয়ার অধিকার রাখে এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে যদি তার কাছে চাইতে শুরু করে তাহলে এ জিয়ারত হলো জিয়ারা শিরকিয়া এটি অবশ্যই হারাম মানুষকে ইসলাম থেকে এ জিয়ারত এ ধরনের কবর জিয়ারত ইসলাম থেকে বের করে দেয় দ্বিতীয় প্রকার জিয়ারা বেদিয়া যে কবর জিয়ারত বেদাঁতি পর্যায়ের তা হলো কবর জিয়ারত করতে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন রকমের অবস্থান গ্রহণ করা জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট দিন সময় ইত্যাদি ধার্য করে নিয়ে সেই সময়গুলিতে বারবার যাওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত কর্মগুলি করা হয় সেগুলি বেদাঁতি পর্যায়ের কবর জিয়ারত যেটি ইসলামে নিষিদ্ধ হারাম তাও জায়েজ নেয় তৃতীয় প্রকার জিয়ারাতুন সন্নিয়াতুন শরীয়ত সম্মত যে জিয়ারত শরীয়ত সম্মত কবর জিয়ারতের কয়েকটি দিক প্রথম হলো শুধু কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর দেশে সফর করবে না বরং কোথাও গেলে সেখানে পার্শ্বে যদি কবর থাকে সেই কবর জিয়ারত করতে পারে দ্বিতীয় হলো কবর জিয়ারতের জন্য প্রথমে গিয়ে সেখানে যে সালাম রয়েছে আসসালাম আলাইকুম ইয়া আহলা দিয়ারি মিনাল মিনিন আউল মিনাদ ইত্যাদি যেগুলি দোয়া হাদিসে প্রমাণিত রয়েছে সেই দোয়া এর মাধ্যমে সালাম প্রদান করবে এবং এরপর সে ইচ্ছা করলে একাকিভাবে হাত তুলেও সে মৃত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ সুবাহান হতালার কাছে তাদের কল্যাণে সেই নিজের কল্যাণে আল্লাহ সুবাহান হতালার কাছে দোয়া করতে পারে তৃতীয় বিষয় সেই সালাম দেওয়া বা দোয়া করার পূর্বে কোনো কোরআন তেলাওয়াত করবে না 
অমুক সোরা অমুক সোরা ইত্যাদি এতবার এতবার এ ধরনের করবে না চতুর্থ বিষয় এ সমস্ত যে আরতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় কোন নির্দিষ্ট দিন ও পদ্ধতি ধার্য না করে এভাবেই জিয়ারত করা এটি হলো শরীয়ত সম্মত জিয়ারত যে জিয়ারতের মাধ্যমে নিজে উপকৃত হবে কবরবাসীরাও উপকৃত হবে মেয়েদের জিয়ারতের ক্ষেত্রে আমরা গত বৈঠকে যে হাদিসটি শুনেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বেশি বেশি কবর জিয়ারতকারিণীদেরকে লানত করেছেন সে হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মেয়েদের কবর জিয়ারত করা ঠিক নয় আমরা মনে করব যে কয়েকটি বিষয়ের কারণে মেয়েদের জিয়ারত করা সেভাবে ঠিক নয় প্রথম হলো তারা কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হবে না দ্বিতীয় হলো কবর জিয়ারতের সময় তারা কান্নাকাটি বা ইত্যাদিতে ভেঙে পড়বে না তৃতীয় বিষয় কবর জিয়ারত করতে যে সমস্ত ফেতনা বা ইত্যাদির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে সেগুলি থেকে সে মুক্ত থাকবে এবং তৃতীয় বিষয় আমরা বলব শুধু কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই নয় যদি কোনো কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন সেখানে মৃত বা কবরবাসীদের জন্য যে সালাম দেওয়ার নিয়ম সেই সালাম দেওয়ার মাধ্যমে সে কবর জিয়ারত করে সেখান থেকে অতিক্রম করে চলে যাবে এভাবে হয়তো করতে পারে কিন্তু কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই নির্দিষ্ট করে বের হওয়া সেটি মেয়েদের জন্য উচিত নয় আল্লাহ তালা আলাম প্রিয় দর্শকবৃন্দ আসুন আমরা আজকে এ দর্স আজকের উনত্রিশতম দর্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শুনব সে বিষয়টি হচ্ছে লেখক রাহিমাহল্লা যে অধ্যায় বেঁধেছেন বাইশতম অধ্যায় বাবু মাজা আফি হেমায়াচি আল মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জেনা বচ্চা ওহিদি ওসদ্দিহি খুল্লা তরিকিন ইউসিলু ইলা শির্ক লেখক রাহিমাহল্লা তিনি অধ্যায় বেঁধেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি তাওহিদের বিষয়টাকে কত গুরুত্ব দিয়ে তিনি সংরক্ষণ করেছেন এবং শের্কের দিকে পৌঁছাবে এমন যতগুলি পথ রয়েছে সবগুলিকে তিনি বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন আসলে এই প্রকৃতপক্ষে নবী রাসুলদের যে উদ্দেশ্য যে কর্মসূচি দিয়ে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন তাদেরকে প্রেরণ করেছেন তা মূলত দুটি বিষয় প্রথম হলো তাওহিদের দিকে আহ্বান করা এবং দ্বিতীয় হলো শের্ক থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন সোরা নাহালের ছত্রিশ নম্বর আয়তে বলছেন একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তোমরা এবাদত করো এই দাওয়াত দিবে তারা এই আহ্বান জানাবে এই নির্দেশনায় দিবে এটি হলো তাওহিদের নির্দেশনা দ্বিতীয় হলো ওয়াস্তানিবু তাগুত এবং তোমরা তাগুত থেকে শের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকো এ হলো দ্বিতীয় বিষয় লেখক রাহমাহল্লা আশা করব সে আলোকেই তিনি এ অধ্যায় বেঁধেছেন এবং রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম অন্যান্য রসুলদের চেয়ে তিনি আরও এ বিষয় দুটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন তাই লেখক রাহমাহল্লা তিনি অধ্যায় বেঁধেছেন যে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি তাওহিদের বিষয়টিকে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি তাওহিদের দিকটিকে এতভাবে গুরুত্ব দিয়ে তিনি সংরক্ষণ করেছেন এবং যে সমস্ত পথে মানুষ শেরকে লিপ্ত হয় সেই পথগুলিকে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বন্ধ করে দিয়েছেন লেখক রাহিমাহল্লা এ অধ্যায় বেঁধে তিনি এখানে একটি আয়াত নিয়ে এসেছেন এবং কয়েকটি হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন আসুন আমরা সে আয়াত এবং হাদিস একটু ভালোভাবে শুনব এবং উপলব্ধি করব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন লাকাদ যা আকুম রসুল তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে রাসুল এসেছেন 
আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম যে বিষয়গুলি তোমরা খুব কঠিন মনে করো সেই বিষয়গুলিতে তিনি খুব স্নেহশীল যে বিষয়গুলি তোমাদের জন্য কষ্টকর তোমরা যেন কষ্টতে না পড়ো কষ্টের সম্মুখীন না হও সেজন্য সেই বিষয়গুলির প্রতি তিনি খুবই আজিজ স্নেহশীল তোমাদের প্রতি তোমাদের তিনি কোনো কষ্ট চান না মূলত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের নীতিতেই তিনি চলেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের নীতি হলো তিনি বলছেন ইরিদুল্লাহ বিকুমুল ইসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল ইসরা আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের জন্য যেটি সহজ সেটি তিনি চান যেটি কঠিন সেটি কখনো চান না প্রিয় বন্ধুরা আয়াতের বাকি অংশ আমরা ভালোভাবে অর্থ শুনব ব্যাখ্যা শুনব দর্শী ইনশা আল্লাহ এ পর্যায়ে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত ছোট্ট বিরতি নিতে যাচ্ছি আশা করি বিরতির পরে আবার আমরা বাকি অংশ সকলেই শুনব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতু মানুষের অর্থনৈতিক আবাদতের প্রথম শ্রেণীর আবাদত হচ্ছে যার মাধ্যমে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা যেতে পারে জাকাত ও সদকাতুল ফিত্র আজ রাত দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় তোমরা হেদায়তের পথে থাকলে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ রহিম তিনি পূর্ব পশ্চিমের মালিক তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই আল্লাহ যে আইন নাজিল করেছেন তার বিপরীতে কেউ যদি আইন প্রণয়ন করে তো তারা কাফে হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় তোমাদের জন্য যেটি সহজ সেটি তিনি ইচ্ছা করেন আর যা কঠিন অসাধ্য তা কখনো ইচ্ছা করেন না বরং অন্য আয়তে বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের কারো কোনো ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে তার উপর কিছু চাপাই দেন না মূলত এটি ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তারও কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে আজিজুন আলাইহে মা আনিতুম তোমরা যেই বিষয়গুলিকে কঠিন মনে করো তোমাদের জন্য ভারী হয়ে যায় সেই বিষয়গুলিতে তিনি তোমাদের প্রতি খুবই স্নেহশীল দুটি অপশন দেওয়া হয় যে কোনো একটি গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রসুল সাল আলী হোসাল্লাম 
ইল্লাখতারা আইসারাহুমা সেই দুটির মধ্যে সবচেয়ে যেটা সহজ যেটা হালকা সেটাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বাচন করেন সেটাই তিনি গ্রহণ করেন নিজের জন্য এবং নিজের উম্মতের জন্য মা লাম ইয়াকুন ইসমা যদি সেটা অপরাধের বিষয় না হয়ে থাকে গুনাহের বিষয় যদি না হয়ে থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর পরে বলেন হারিসুন আলাইকুম এবং তোমাদের কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি হলেন হারিস আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার উম্মতের কল্যাণের জন্য সব সময় তিনি আকাঙ্ক্ষী সব সময় তিনি যেন উম্মতের কল্যাণে কামনা করছেন সেটি শুধু দুনিয়াতে নয় বরং দুনিয়া ও আখিরাত সর্বদাই সর্বক্ষেত্রে যেমন সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লিকুল্লি নাবিইন দাওয়াতুন মুস্তাজাবাতুন প্রতিটি নবীর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কিছু দোয়ার সুযোগ রয়েছে যেগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন ফিরিয়ে দেন না আর সকল নবীগণ তারা পৃথিবীতেই সেই দোয়াগুলি শেষ করে দিয়েছেন আমি আমার দোয়াকে সঞ্চয় করে রেখেছি আখিরাতের জন্য সেটাই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তার উম্মতের তাওহিদ পন্থীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ সাফাহাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হারিসুন আলাইকুম তোমাদের প্রতি তিনি হলেন খুবই আকাঙ্ক্ষী তোমাদের কল্যাণের জন্য তিনি খুব আকাঙ্ক্ষী বিল মুমিনিন রাউফুর রাহিম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হলেন মুমিনদের প্রতি রাউফ ও রাহিম মুমিনদের প্রতি খুবই স্নেহশীল মুমিনদের প্রতি খুব দয়াশীল মায়াশীল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে প্রেরণা করেছেন রহমাতুল লিল আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ তাকে প্রেরণ করেছেন তাই কিভাবে তিনি মুমিনদের প্রতি রাহিম হবেন না যার জন্যই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মুমিনেরা যেন কখনো তাওহীদ থেকে বিচ্যুত না হয় সে তাওহীদের বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন এবং মুমিনেরা যেন শিরকে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে না যায় জান্নাত থেকে বঞ্চিত না হয় এজন্য তিনি সকল প্রকার শিরকের পথগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে একটি প্রসিদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যেটি আমরা আগেও শুনেছি কয়েক দর্শে প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বর্ণনা করেন সেই হাদিসেই লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে নিয়ে এসেছেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা তাজআলু বুয়ুতাকুম কুবুরা ওয়া লা তাজআলু কবরি ঈদা وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم هذا الشيء صحيح سنن دي প্রমাণিত رسول صلى الله عليه وسلم বলেন لا تجعلوا بيوتكم قبورا تمرا তোমাদের বাড়ি ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করো না তোমাদের বাড়ি ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করো না বাড়ি ঘরকে কবরে পরিণত করা অর্থাৎ বাড়ি ঘরে সালাত বর্জন করা কোরআন তেলাওয়াত বর্জন করা অশান্তির জায়গা হিসাবে বানায় নাও ইসলামে কবরস্থানে গিয়ে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ কবরস্থানে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলছেন যে তোমাদের বাড়িঘরগুলিকে তোমরা কবরে পরিণত করো না বাড়িঘরে তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো বাড়িঘরে তোমরা সালাত আদায় করো সালাতের ক্ষেত্রে মেয়ে মানুষ যারা মেয়েদের জন্য তারা ফরজ নফল সবকিছু আদায় করবে যদিও তাদের মসজিদে গিয়ে ফরজ আদায় করার সুযোগ রয়েছে আর পুরুষ যারা তারা মসজিদে ফরজ আদায় করবেন আর বাড়িতে নফল যেগুলি সুন্নাত যেগুলি সেগুলি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের আলোকেই বাড়িতে আদায় করাটাই হলো সঠিক নিয়ম বরং বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন সালাতুল মারই ফি বাইতিহি আফদাল মিনাল মসজিদে ইল্লাল মাকতুবা ও কামা কালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ তার নামাজ বাড়িতে পড়াটা হলো উত্তম ফরজ ব্যতীত মসজিদ ছাড়া মসজিদের চেয়ে বাড়িতে যদি পড়ে থাকে নফলগুলি সুন্নতগুলি সেগুলি হলো উত্তম বেশি বেশি সব পাবে তবে মাকতু বা ফরজ নামাজের জন্য মসজিদে বাড়িতে নয় পুরুষদের জন্য মসজিদে যেতে হবে অতএব লাতা জালু বুয়ু তাকুম কবরা তোমরা তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরে ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করো না এর দুটি দিক রয়েছে এক দিক হলো সুতরাং ঘরগুলিতে কি করতে হবে আবাদত করতে হবে আর 
কবরগুলিকে এবাদতের স্থান বানানো যাবে না এজন্য বলছেন ওয়ালা তাজালু কবরি ঈদা আমার কবরকে তোমরা ঈদ আনন্দ উদযাপনের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করে নিও না ঈদ সাধারণত আরবি ভাষায় ঈদ বলা হয় কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হওয়াটাকে ঈদ বলা হয় আরবি ভাষায় তো আল্লাহ রসুল সাল্লামের কবর নির্দিষ্ট স্থান তো সেই নির্দিষ্ট স্থানে যে আরতের জন্য যদি নির্দিষ্ট সময় কেউ নির্ধারণ করে নেয় এবং বারংবার সে নিয়মিত ওই সময়ে যায় আর সমবেত হয় সেখানে এটার নামই হলো ঈদ এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার কবর শুধু নয় বরং সকলের কবরেই এভাবে যে আরত করা নিষিদ্ধ পৃথিবীর যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের যে সলাত সেই সলাত আমার কাছে পৌঁছে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের উপর সলাত কিভাবে পেশ করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়ার সর্ব উৎকৃষ্ট দরুদ যেটি সেটি হলো আল্লাহ মুহাম্মদ ও আলা আলি মুহাম্মদ খেমা সাল্লা আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদ মজিদ আল্লাহ বারিক আলা মুহাম্মদ ও আলা আলি মুহাম্মদ খেমা বারক আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদ মজিদ সাহাবিগঞ্জ যখন জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আপনার উপর সালাম পেশ করাটা তো আমরা জানি কিন্তু সালাত কিভাবে পেশ করব তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এটা শিক্ষা দিলেন সমাজে আরও আমরা কতগুলি মন গড়া দরুদ তৈরি করে নিয়েছি যেগুলি মাঝে অবশ্য মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে শরিক করা হয় এক প্রকার ফিরে বন্ধুরা আজকে আমরা একটি বিষয় দেখি যা অনেক সময় যখন যারা হজ উমরায় যান তাদের কাছে তাদের মাধ্যমে আমরা সালাম সেখানে মদিনাতে পাঠাই এটি কয়েক দিক দিয়ে ঠিক নয় প্রথম বিষয় হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখান থেকেই তোমাদের সলাদ পেশ করো আমার কাছে পৌঁছে তাহলে অন্যকে দিয়ে পাঠানোটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্না বিরোধী এক দুই নম্বর আমরা যখন মানুষের দ্বারা সালাম পাঠাই তো সেই মানুষের দ্বারা সালাম পাঠানো সেটা উত্তম না আমার সালাম এখান থেকে আল্লাহর ফেরস্তাগণ নিয়ে যাবেন সেটা উত্তম কোনো সন্দেহ নাই আমার সালাদ সালাম আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন সেখান থেকে ফেরস্তারা আল্লাহর ফেরস্তারা নিয়ে যাবেন সেটাই হলো উত্তম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের একটি বিশেষ দল ফেরস্তা রয়েছে যারা পৃথিবীতে বিচরণ করেন যেখানেই যখন আমার উপর কেউ সালাম পেশ করে তারা আমার কাছে পৌঁছায় দেয় সুহান আল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা অন্যভাবে লেখক রাহমাহুল্লাহ তিনি আরেকটি বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যেটি আলি বিন হুসাইন হতে বর্ণিত আন্নাহুরা রাজুল নবী সাল্লাম আলি বিন আল হুসাইন হুসাইন রাজি আল্লাহ আনহুর ছেলে আলী থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে একজন ব্যক্তি রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের কবরের কাছে পার্শ্বে একটি ছিদ্র ছিল সেখানে আসত ফয়াদ খুলুফি হা ফয়াদ ও এবং সেখানে প্রবেশ করে সেই ছিদ্রতে সেখানে আল্লাহর কাছে দোয়া করত সে আমার পিতা হোসাইন তিনি আমার দাদা আলী তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করছেন তিনি বলেন আমার কবরকে তোমরা ঈদে পরিণত করো না তোমাদের ঘরগুলি কেউ কবরে পরিণত করো না ও সল্লু আলাইয়া তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখান থেকে আমার পর সালাত সালাম পেশ করো আমার কাছে সেগুলি পৌঁছে যায় যার ব্যাখ্যা স্বরূপ আমরা আগে বললাম অন্য হাদিসে এসেছে যেটি রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের একদল নির্দিষ্ট ফেরস্তা রয়েছেন যারা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সালাত সালাম তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আচ্ছা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কবরে যদি এটা না জায়েজ হয় সেখানে বসে দোয়া করা সেখানে বসে আবাদত করা তাহলে পৃথিবীতে কার কবরের কাছে বসে দোয়া করা কার কবরের কাছে বসে আবাদত করা জায়েজ হবে প্রিয় বন্ধুরা আসলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি কত কঠিনভাবে শেরকের প্রতিবাদ করছেন এবং শের এর দিকে পৌঁছিয়ে দিবে এমন সকল পদগুলিকে তিনি যেন বন্ধ করে দিচ্ছেন
আসুন এ অধ্যায়ে কতগুলি শিক্ষা রয়েছে যেগুলি আমরা একটু জেনে নেই সংক্ষিপ্তভাবে প্রথমে লেখক রহমাহুল্লাহ বলছেন ইবাদুহু উম্মতাহু আন হাদাল হিমা গায়াতুল বুদ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যেভাবে তাওহীদকে সংরক্ষণ করেছেন এবং শিরকের পথগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন এ বিষয়ে তিনি তার উম্মতকে খুব কঠিন ভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন দূর রেখেছেন ওয়া যিকরু হিরসিহি আলাইনা ওয়া রাফাতিহি ওয়া রাহমাতিহি আর জানলাম যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি একজন নিষ্ঠ শাসক হিসেবে এসে আমাদেরকে আমাদের রাসূল হিসেবে আসেন নাই বরং তিনি এসেছেন আমাদের জন্য অত্যন্ত আমাদের কল্যাণকাঙ্ক্ষী এবং আমাদের জন্য তিনি দয়াশীল মায়াশীল রহমতুল লিল আলমিন হিসাবে তিনি এসেছেন আমরা আরও জানলাম যে কবর জিয়ারত সম্পর্কেও কিছু বিষয় জানলাম বিশেষ করে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর কবর জিয়ারতের পদ্ধতি আমরা জানলাম সেখানে কোনো দোয়া ও বিশেষ আবাদত করার জন্য জায়গা নয় কবর জিয়ারতের জন্য যে সালাম দেওয়া সেই সালাম দেওয়াই শুধু নিয়ম আর বিশেষ কোনো আবেদন নিবেদনের জন্য সেখানে জায়গা নয় আর আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে সালাদ সালাম পেশ করারও বিভিন্ন কাউকে দায়িত্বশীল করারও নিয়ম নয় নিয়ম হলো সেগুলি ফেরস্তাগনে পেশ করবেন পৌঁছাবেন আমরা যেখান থেকে পেশ করি না কেন আসুন আমরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যেন তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি শের থেকে মুক্ত হতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাই কিছু তৌফিক দান করুন ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে যারা মনোযোগ সহকারে আলোচনা শুনছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান পড়ো এবং লেখো আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন যে ব্যক্তি এলিম তলব করবে সে যেন আল্লাহর পথে রয়েছে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না প্রথম নামাজের আদেশ দাও শিল্প অকৃতজ্ঞতা জুলুম অহংকারী পদচারণা সকল সমস্যার সমাধান একটি কথার মধ্যে আপনার উত্থানের জন্য দেখুন ইসলামী প্রশিক্ষণ প্রতি বুধবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়